സ്നേഹമുള്ളവർ ക്ഷമാശീലനായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് ധ്യാനിക്കാം നമ്മുടെയൊക്കെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ശീലങ്ങളുണ്ട് രാവിലെ പല്ല് തേക്കുക ഒരു ശീലമാണ് അങ്ങനെ ഒന്നൊഴിയാത്ത ഒരുപാട് ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും അറിയാതെ അറിയാതെ ഇത് ദൈനംദിന പ്രവൃത്തിയുമായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്നുമുണ്ട് ഇന്ന് ക്ഷമയുടെ തലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നാമൊക്കെ ക്ഷമിക്കുന്നവരാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ക്ഷമ കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ക്ഷമ ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റുക ക്ഷമാശീലനായ ഈശോ എന്ന് നമ്മൾ പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ആ ക്ഷമ ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റുവാൻ നമുക്കിന്ന് പരിശ്രമിക്കാം ക്ഷമിക്കുന്ന ഇടത്താണ് ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഒരുപാട് മുറിവുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അത് ക്ഷമിക്കുവാനും പുറക്കുവാനുമുള്ള വലിയ മനസ്സ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം തന്നെയാണ് കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പോലും മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുന്ന ഈശോയാണ് നാം കാണുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ ക്ഷമയുടെ തലങ്ങൾ ഒരുപാട് അർത്ഥവത്താക്കി മാറ്റുവാൻ ക്ഷമ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുവാൻ സാധ്യമാകാത്ത ഇടങ്ങളിലും ഒരു വലിയ തുറവിയുടെ മനോഭാവം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പൊറുക്കുവാനുള്ള അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാനുള്ള ക്ഷമയുടെ തലങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ തലങ്ങളിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം ഈശോയുടെ സന്നദ്ധിയിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ച് കുരിശോളം എത്തിയിട്ടും അവൻ ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നാം സ്വാർത്ഥമായി ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ക്ഷമിക്കുവാൻ സാധ്യമാകാതെ പോവുക ഇന്നലെ വരെയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷമിക്കുവാൻ സാധ്യമാകാതെ പോയ ഇടങ്ങളെ ഓർത്ത് മനസ്തപിക്കുവാനും എൻ്റെ ഈശോയെ നിൻ്റെ വലിയ കാരുണ്യം എനിക്ക് അനുഗ്രഹമായി വന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിത മേഖലയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് നീ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞാനും മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള വലിയ നന്മ എനിക്ക് സമ്മാനിക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശ്വര സാന്നിധ്യത്തിനായി നമ്മളെ തന്നെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്രമിച്ച അടക്കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നമ്മുടെ കൂടെ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും